新人吗？阿兰，这个是大家好。啊、<笑>然后安迪亚介绍一下，你们会奇怪，怎么会有跑出一个男士出来？他是厨师，他是厨师哦，他是 from Holland 的，但是他是马来西亚人，他已经移民了荷兰多少年了？四十年。四十年，然后我安迪跟你讲很多故事的，到时候等一下跟你们讲，我吃东西的时候再讲，一边煮一边讲。然后他是在荷兰煮中餐的哈，你们是啊，我们是中餐中餐，但是他也有开一个分行，就是做西餐的，就煮给荷兰的洋人吃的。荷兰洋人午餐吃面包吃气啥？然后安迪今天叫他，哎，你可以配露两手煮一下，就你知道外国人煮的东西是很简单的嘛。然后又这么巧，你知道吗？他从荷兰哦扛了一个几多几落啊？<笑>四几落的 cheese 给安迪，不过已经吃了一大块了啦，蛮蛮长的、哦，是吗？啊，已经一块了，我们一直偷吃偷吃了。<笑>然后我一直在想，他说很简单的荷兰的人吃早吃的东西，当然洋人吃的东西没有像华人那么复杂。所以安迪讲，哎，你可以不可以煮一个早餐给我们吃？他说好，他就煮一个很 typical， 就是在他 restaurant 里面做给荷兰人吃的午餐。然后这个是安哥的老朋友，安哥年轻的时候哦，那时候你几岁啊？二十岁。二十岁，是二十岁没？有了，嗯，有啊，我是是八十九岁，是九岁。啊、哦，那时候他是从金马轮下来基隆堡做工、嗯，然后就没有地方住是吗？对。啊，然后就有同事说，我带你去一个地方，全部男子，要不要去那边住？然后他一去到吓死人啊！啊，全部还烂仔一样。你看到烂仔不是了，我是觉得呃，有人可以收留你，收留我啊，下到来人生路不熟，我们在金马轮下、啊，一下到来、啊，然后他们可以。容我进去，他们那个，他们好吗？那时候会欺负你吗？会排斥你吗？对，很好，他们每个人都很好，很热情哈、啊。对对，所以然后你就住在那边。啊、然后其实安哥跟他们呢是很不搞的，其实安哥他们呢是摩擦切的，人家是有擦切的。<笑><笑>没有用了，他切没有用。<笑>那时候还是在你在金马路，那时候是做政府工哦。我有做过两个星期政府工。然后他不要做，因为太闷了。他跑下来基隆博做工，然后就在唱片公司做工哈。对。啊，就在唱快乐机构。快乐机构那边做工，然后就没有地方住，要找房间嘛，一下子人生地不熟嘛。然后同事就介绍他们去安哥那边，因为整班都是男子。我以为你一去到你会吓死，他们全部拉拉仔一样。坏蛋一样啦，没有没有 sex， 不过好像觉得新嘛，全部是新朋友是吗？哦，但是也从来没有试过这种环境，所以这种滋味啊，对对。<笑>然后他们是哇哇哇哇哇哇，早上看看戏啊，这样啊，又叫我多全部一大班就叫我多去做工了，他就飞着去了哈。对对。<笑> OK， 来，今天我们就做一个很 typical 的哈，是很 typical 的，很 typical 的，很荷兰的午餐，很当地的哈。哈，咱们讲说，他是姓吴，口呃口天吴啊，古月吴，哦，古月吴，吴什么？精灵。胡金玲，我们叫他兰啦。OK， 然后他做的是最简单的荷兰的午餐，也是比较卖德嘛，最卖德嘛。啊，对，最卖德的、啊。下午的时候，基本上他们都会点自己的。吃这种的，啊、点这种的啊,啊。好，来开始哈，要准备的材料，普通一般家庭一定有的。Of course， 你们没有这个荷兰的 cheese 咯 ，But 你们可以用这一个，这个家里一定有的，这个一片一片的 cheese 啊，你们用什么 brand 都可以的，没有关系的啊，这种 cheese， 阿弟不要给你看这一个 brand。没有请我打广告<笑> ，OK， 就这样一片一片的寄出来的啊，小孩子很喜欢吃的、啊、就可以了。然后玻璃生菜、红萝卜、黄瓜，很简单的他们的 salad。然后安迪这么巧，我的鞋柜呢就有这一个豆梅豆，这个是我的媳妇时常买的，它必定有的在鞋柜里面，因为它拿来炒 spaghetti， 真的很好吃哦，因为它酸酸的这个豆梅豆。然后面包呢？你喜欢，但是你们那边是用 sandwich 面包私房的啦。啊，你有 sourdough， 你有 sourdough， 你就用 sourdough， 安迪也是有。啊，也有这种他们的，他们会特别要求这种面包。啊，或者卖的面包这样哈、啊、也是可以的啊，面包没有规定。然后鸡蛋，但是因为安迪鞋柜没有 ham， 他说还有一种是用 ham 做，不要紧，我们下一次安迪再准备再叫他做啦哦，来。好，我们现在开始来。啊，首先基本上我们不是切的啦，都是用刨肉机来刨啊。哦，对，是是。哦，对，因为他们大量的，啊、他们大量的，他们做生意。切也是可以的。啊。然后就是切一点这个丝，点缀一下、啊、颜色、嗯。所以这一个菜是没有 salad， 没有规定你们要用什么 salad 都可以。然后红萝卜一点点是点缀。鲜番茄加上去也很好看。哦，是我也有鲜番茄、啊。哦，是吗？我有点手震。啊，太久了，<笑>不是太久，<笑>不
，对，紧张，他弟就镜头紧张一下，<笑>然后弟跟你们讲一下哦，他是很喜欢唱歌，他年轻的时候他就在什么快乐机构啊，嗯、就在那边做文员呐、啊，但是他是很喜欢唱歌的，所以他他有一个明星梦，那时候他就下来做安哥他们那一边呢。他就很会自弹自唱，作曲啊，自己啊自弹自唱，还会作曲作歌的。然后他就，安哥他们就哇，也帮忙他啦，帮忙他，怎样帮忙？你讲。他们他们带我去那些歌厅那边唱歌咯。啊，然后。歌厅参加歌唱比赛啊。参加歌唱比赛拿到吗？拿不到啊，第第一圈就退出来。<笑>其其实是唱歌唱的不好啊。然后还有去，他又说有去那些唱片机构那些嘞。他是做了歌曲啊，他给唱片公司啊、哦，对对对。可是交交交过后，过后他的哥哥来了，就带他去荷兰了咯。带他去，哎，买荷兰嗰条荷兰呐，翻荷兰，就是真的是在荷兰的那个国家，然后就带他回去荷兰，然后变成就又叫你去，又在英国读书哈。后来后来因为呃那时候是没有拘留嘛，后来我的家人就说去英国办个学生拘留。哦，这样还可以继续在。我们就以为你在英国读书，他讲的时候是是有读书了，有上课、啊，有上课啦，有上课。哦，我去到英国才知道我读书不差。哦，是啊，<笑>是因为外国人比较差、啊。呃，那时候可能是因为我跟我,、啊、我大哥也在,在,在英国读书，英国读书，对。这样你就知道你在英国读书不差，后来你没有读好来呀、啊？没有啊。为什么？还是没有兴趣读书？还是因为家里又是做回餐厅？对对对，还是家里需要。我们已经那么长大了，是吗？啊，必须为家庭付出做一点，做一点东西了。而且都二十岁了，那时候我是没有想过自己要去做那些东西。哦，那时候你在英国读书，你觉得你要你那时候你的成绩很好，一定是很好咯。啊，哇，可惜哦。我我从来没有考过 A 了，以前在马来西亚读书。啊，在那边考 A 啦。<笑>没有想到去到那边就是。每一科都考 A。啊，对对。<笑>我自己也很意外，尤其是数学啊，当然咯、哦，我是数学没不上课的，我从来、啊、<笑>我在英国的时候啊，在马来西亚不上课，在英国的时候就好像觉得全部不是那么难哦。OK， 是吧？哦，他那那个味道就出来了。哦，就把那个味道带出来了。啊、然后那个豆米多切碎碎放下去吗？在家食啊，在印啊，这个是很普通，哪里都买得到的。不也好了，你们买了不要紧了，改天安弟叫你们炒那个 spaghetti 啊。这个是面包肠的、啊，基本就是擦点油油、啊嗯，这个好看的地方。不过他们是用瓷羹哦。啊，刮一圈出来。全部都是用瓷羹刮，不是用这种刀，奇怪。瓷羹怎样嘞？就变成很厚咯、哦啊，不是啊，他们是啊，你做你做啊，能用个瓷羹咯，嗯，它、啊、就很快会一片一片拿下来。哦，用它背面呐、啊，啊，是哦，我们是用刀嘞。啊，基本上他们是随便的，中间啊，到处有一点。哦，没有说擦到晶莹、啊、，OK 啊。因为待待会你还要铺那个鸡上去嘛。哦，对。然后就这样。要剪哈，这边的这个是皮肉酱，这个是面包汤。哦，这个就这样子直接。啊，这个直接有有牛油，然后。哦 ，OK OK， 这跟着大厨师的旁边写东西啊，是吗？难得啊，在。捞回捞回大厨师。<笑>没有，还要还要叫你煮多几套哦，荷兰菜嘞，煮给洋人最爱吃的菜，我、嗯、们要写，改天阿妹回来的时候可以煮给他吃。<笑>洋人最爱吃什么菜？那边？他们的、啊，他们讲很喜欢吃碎烧肉的哦，是真的、啊。哦，中餐是甜酸嘛，古老古老肉。啊，古古老肉，还有呢？呃，甜酸鸡啊。哎，送花甜酸啊。还有还有，呃，荷兰最流行的火肉啊。什么来着？巴比邦刚。哦，巴比邦刚，呃，马来语哦，巴比。可是，在印尼的时候，我们吃叫巴比古令。哦哦。这个巴比邦刚。它也是，就是说印尼人创下来的。说那个邦刚是将拿来烤的，还是拿来煎？呃，那个那个肉拿来煮。煮到它烂，差不多烂了，啊、就是讲烂，然后就切起来一片一片，然后就炸。哦，炸！荷兰人喜欢吃炸。不要再讲了，<笑>我们留住他煮完地去买猪肉回来，<笑>三层肉还是五花肉？他们那个紧肉。OK， 鸡颈肉。鸡颈肉。OK， 大。你看，安迪六他们可以切到好像刨那个刨鸡肉刨出来一样，很平均，<笑>功力深厚啊。哎，你试试看，那个刀如果不好切，就用这一个。无所谓，这个。这个应该是很好切，可以吗？大概是我们是两两毫
啊，就 cheese 的刚刚好了啊 ，cheese 的厚度了。嗯。然后每一片这样铺一铺下去。哦，就这样铺上去。嗯。哇，很厚啊。这个或者拿来煎哦，等一下你要煎了吗？没有啊。哦、你看你你看你看他的动作，再一次再一次再一次，啊，太太热了，要要给他。啊，他他要看那个窝够不够热，为什么他用耳朵呢？因为耳朵的敏感度很强的嘛，你知道我们每天烫到手，快点放耳朵这边嘛，因为这边比较冷嘛，所以他他用耳朵来量，他他不像我们这样，我们这用手啊。Watch my hand。<笑>我我这样也可以这样，啊、对对对但是耳朵更可能你习惯了咯。为什么耳朵比较更强吗、啊？哦，耳朵更强啊，因为我们的手已经能够，嗯，知道耳朵更。还有一个就是我们在西餐的话，它是全部煎蛋还是什么，全部用牛油。哦。啊，但是牛油基本上我们不知道的话，你一放下去它就会变黑。焦了。啊，但是在荷兰他们有一个方式，就是把这个牛油。个水煮。啊放在一个瓶里面，然后在瓶里面再放在热水里面，搁水煮咯，慢火，然后把它那个油跟那个水分分离，分离，分离之后那个牛油呢，放下去它就不会黑。哦，就拿来煎蛋就特别香啊，所以他们就拿来煮，油水分离了，啊、他们只是用上面的那一层。啊，它就不会黑，因为没有水。但但是现在因为呃，家庭这个弄起来的话就很多。对，我们也会浪费了我们的板凳、啊。所以，他就用这我们就用橄榄油，<笑>这么巧，安迪家刚刚好有一瓶橄榄油。OK、啊。他们也是很主张橄榄油的，在西方，啊、所以我们很健康嘛。对，但是你们自己买了橄榄油，不要跟安迪这一个了。安迪这个因为是在橄榄油里面，它是最便宜的了，我就拿最便宜的了。哦。来，开始哦！你看他怎样煎蛋。我们用橄榄油咯，在荷兰的话，他们是用 butter。然后他们基本上呢，那些大师傅会跟那些学徒讲，就是敲蛋的时候呢，不要一个手，他们都要两两个手。为什么呢？如果那个蛋黄弄破了呢，他们就不出餐，要要重新做过一个鸡蛋。哦，这样子啊？一定要好看。这样要用两个手去，为什么呢？就是说，你两个手的话，那个鸡蛋就不会破，蛋黄、啊、蛋黄不会破嘛。哦。如果一个手，可能你厉害的可以了。但是也是要很小心嘛。OK， 蛋黄不可以破哦，破了就不可以出场哦。哎、我这个呃有点无辜，斜呀、啊。然后就慢火把它煎起来。不像我们这样哦，买大火打，哎我黑啊，鬼佬冇噶，鬼佬爱细火慢火，煎到靓靓。佢有个粒蛋，个样咁样。哦，爱成粒圆圆啦。就把它那个蛋蛋白煎到熟了咧。嗯。就行了。嗯、差不多了。哦，基本上他们就是连那个，哦，这样子啊，嗯，然后那个鸡蛋的热度会把那个 c h 融化一点，因为那个鸡蛋有热度，啊、嗯，所以就会把那个 c h 融化，就会渗透进去面包，啊、嗯，然后这个就可以直接捧到客人的面前了，可以吃了，啊、嗯、，OK， 他就自己再加盐、加胡椒粉，这样子啊。吴先生已经介绍了最 d i f f i c u l 了，现在还有一个也是一样，也是很多人 order 的，所以叫做荷兰话叫什么了？都是，都是 gas of home。哈哈哈哈哈 ！gas of home 就是 cheese or ham、哦。啊 ，OK， 他们是 off， 变成是 or 的意思。哦 ，OK。好，然后就是基本他们就是一块面包，然后把那个 cheese cheese 放上去。就不用擦把豆了的哈。啊，这个就没有了，啊、因为它那个气息精是会有一种就是把豆了，是不是就是带咸啊还是？啊、okay. 可、okay. 然后就可以把它，嗯，放下去煎。啊，也是用把豆煎哈。啊。煎到金黄色这样。要这样的颜色啊？啊。是要这样的颜色啊？会过浓啊？煎到两边差不多是一样颜色，你就可以出餐了。啊，基本上它是很很薄,很薄啊，做生意的是很薄。啊、我们自己食嘅喷啲啦，冇相干啦，又冇机器切，系咪用手切？走水准啲。做生意啊，食本啊，食咁。就他们这样子，就一这个一餐。啊。这个一餐，来，我们问啦，最重要就是价钱。你们那边用欧元的是吗？啊，对，欧元。这样只是这样罢了啊。这个要四块半咯，大概。欧元啊。啊。四块半多少钱，老板？四五二十。
，二十多块咯，还是便宜的，对他们来讲，这个是很经济的，没有包括咖啡啦啊，没有包括咖啡啊，我就这样子一餐啊，来看啊，有些三块半，有些四块半，嗯，就这样罢了啊，没有东西哦，他们那里吃得饱，有十拉咯，然后他们一杯咖啡就是这个餐，然后那个就大概七块半，刚才那个第一份的那个就七块半，因为有两粒荷包蛋，两片面包 double， 这样如果我加七块半还逮过这个咯，可以两个人吃哦，这个改成一筹啊，他们要减吗？面包要减。那个不用减肥嘛，就是减鸡蛋嘛。OK， 来，来，大家吃早餐哦。米德乌讲说，他们荷兰人在吃东西的时候，他们有一句话叫做什么 ？It's smuggler. It's smuggler. 很难很难 pro 拿。来一下。It's smuggler. It's smuggler. It's smuggler. 就是 eat 的意思啦。他们叫 eat。慢慢吃，对 ，eat。eat。eat。It's maglet. Maglet 就是好像 maglet. Hell maglet 就是很简单，但是你两个加起来，它就叫慢慢吃这样。慢慢吃。It's maglet. It's maglet. 还是 pro 那不准。哦，它的鸡不会咸哦。啊，这个是 young 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 class， 就是年年轻的。Young class 啊，叫 young。啊，你看啊，它在煎的时候是不是？你看，你看，比如说，我们煎的时候我们没有放盐，没有放胡椒粉哦。嗯。他们是要吃的时候才来放盐胡椒粉哈。对对对，可以自己调。他们基本上会，来切这个，然后就沾一个蛋黄，呃，就这样子吃的，<笑>没有关系，这个刀叉就给你，<笑>蛋黄要切破，嗯，切破它就流出来了、嗯，然后你切小块有有蛋白有那个蛋黄有 cheese， 嗯。那个，那个，那个好吃。那个，呃 ，L E K K E R。L E K K E R， 那个没有 pronounce 那个 R 了啊。那个，那个啊，好吃。哇，他的 pronounce 很好，那个 R 是很多人 pronounce 不出来哦。懒得很注重就是 R R。啊，很多人转不到那个舌头啊。那个 G 他们叫 K K。那个。Lekker. Dat is een belgen. Een belgen. Thank you. Lekker. Antilio is een jongen van de kinderen. Nee. Ik heb een jongen van de kinderen. Je kunt een jongen van de kinderen. Fujian, Chao, 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 八种啊，<笑>厉害厉害！马来西亚人最少的会三种以上啊，最基本。嗯，那个，那个好吃吗？问你，<笑>如果你讲那个，你你的意思是在问吗？如果我讲很好吃，那个语音要怎么样？那个，你问吗？那个，那个。Hashtag good， 很好。Hashtag good， Hashtag good， 哇，从从来没有听过，呃，从来,来你没有。哦，如果我要讲这个故事啊，讲你去我们去荷兰玩耍了，讲那些会长嘛，安迪哦怕太长，安哥会割掉，所以这一段的时候你要讲到第几的时候，你们不要看的话，你们就割掉，然后跟你们讲，然后再几多年了，我们去荷兰，应该有六七年前了，然后我们去英国看两孩子，然后安哥就一叫去荷兰，然后安迪也是想去荷兰啊，荷兰好玩吗？有羊角，那个叫羊羊角村啊，羊角村啊，很漂亮吗、嗯？然后还有一个地方看风车啦这些，然后我们就去。你那个地方很多那些妓女的啊，红灯区那边啊，嗯、这个叫什么？阿姆斯特丹的那个索霍啊。啊，那个地方是最文明，每个人必去的嘛。对对。他就去了那边了。然后安哥讲说，哦，他的朋友在住在唐人街，因为通常一般华人移民去开餐馆都是在唐人街，然后我们就在那边住，就住了酒店。然后安哥就第一天我们就跑跑逛逛逛，然后就去唐人街。安哥整天就是找中餐吃的咯，还有什么？然后就去唐人街就。阿哥要问又不敢问，哎呀，阿弟看到很烦了，真的，阿弟就帮他问，然后又问问问问问问到很多家，你知道？问找他咯。那时候找我是找用什么名字找我？胡金林，哦，应该没有人认识我。<笑>为什么？如果是在 Facebook 还是什么，我叫 Alex 嘛 ，Alex Wu。哦 ，Alex Wu、嗯。然后我们就在唐人街问哦。问呃，马来西亚人开的餐厅，然后那些有很多香港那讲广东话中国啊，他们就讲哦，那间那间是马来西亚人开，哪一间是新加坡人开这样讲。嗯。然后就唐人街这么巧有两家是马来西亚人开，而且又是金马伦的哦，这么巧。
我们就快点跑过去问喽。然后问到一个男的，他就很有点害怕了嘛。我们两个人的样子好像是跳飞机一样哎，是吧？安迪的 sense 很强的，我们走了这么多，看了这么多人，然后那个男的有一点点忌讳我们这样的嘛，又问又不大敢给这样的嘛。嗯嗯。后来我想起来说，哦，对他可能以为我们是跳飞机来找，<笑>要来投靠啊，投靠这样。投靠亲戚啊。然后我们就笑笑，我们讲不是，我们是来旅游的，我们想找一下这个老朋友这样，然后我们一个礼拜后我们就要回了的。那个年轻的人就讲，他说啊，你明天来，我回去问一下看哦，因为他是金马伦的人来的。哦哦。后来他想想一下，可能是他哥哥，我们就他也讲这个名字，你知道吗？嗯、也是林哦，那个人。姓林啊，可能。吴，我们找吴嘛。OK， 不重要啦，最重要就是后来我们第二天去，他讲不是我的哥哥讲没有没有，他不认识刘金龙这一个人这样哦。OK， 然后我们又问第二家，第二家讲我是马来西亚人，但是不是金马伦，他就讲你就去问那一家。又在问，总共三家，我们问问没有了了。最后，后来我就跟他在唐人街逛逛一下，我们就看到神庙嘛。我说，哎，神庙华人通常都会去的，我们就进去看一下，问一下那些老人哦。老人讲，呃，没有，我们不认识，不要紧，因为那边有一个板嘛。啊，华人工会啊，华人工会，他讲有板嘛，你留下名字哦，所以我们就留下名字、电话号码，呃，我们要找这一个人的名字，这样贴在那边哦。然后哦，就就在 Amsterdam 那个红灯区那个那个旅游胜地那边就住下来，住下来，然后住了三四天了哦，都我们每天早上喝吃东西啊，又会走走去逛一逛，然后就就住到很闷了，在那边那么，然后我就吵他说，我们去羊角村啊，或者还有一个地方很靠近的，看那个风车旅游胜地哦。这个人哦，不要哦，他讲很远呢、啊，等一下回来很麻烦，等一下有人来找我们呢。<笑>然后我就那个荷兰的出游一个礼拜啊，八天啊，不是七天啊嘛。<笑>我们就住在荷兰的，就在 Amsterdam 嘛，就在 Amsterdam 罢了，哪里都没有去，每天。然后我也是很生气，你知道吗？花了这么多的钱去到那边，哪里都没有去，你知道吗？这个人就骗我，那时候我又很笨，因为功课是他做，很远的去那边，那个车费多贵多贵，然后我这个人又死板耐酸的人哦，哦，好了好了，就在。在深圳那边就这样看看，这样逛逛，就在街上这样跑来跑去，哪里都没有去。哦、oh.。啊，然后每天早上都会去那个庙那边，那个工会那边看一下，最后都没有，最后我们就回了。就那一个回的时候呢，我们就是在飞机上过新年。新的一年，你还记得吗？整个机场静静是只有我们啊，因为新年来的嘛，鬼佬的新年阳历，阳历新年。特别啊，这样过年。就是咯，就在飞机上面过年咯、嗯，还以为在飞机上会谁的不对，也没有。<笑>哦，那个飞机机长没有。没有，没有 announce 都没有，因为是半夜了，可能。哦、嗯嗯。所以这个故事就是这样啦，第二个你们讲的，<笑>就是安哥的老朋友，所以他他一直想找他 ，Facebook 也找不到，因为你放 Alex 嘛，对对对他又不知道你的英文名。那时候你在马来西亚没有放 Alex， 已经已经是叫 Alex 了，因为这样人都不没有自信了。那个英文名字想到在国外比较方便，就容易跟人家交哈。嗯，然后讲回他怎么样找到安哥，因为那时候安迪做 YouTube 了，哈，嗯，你怎么会看到那个 YouTube？ 我在 Facebook 看到好像是他的样。好像是，我是找他的名字先。哦，你找名字先。啊 ，K L， 所以就慢慢找，慢慢找，找到一个就 K L 六的，就很像那个名字，所以就。哦。我、哦、那时候你不知道是做 U D， 你是找 Facebook、啊、找朋友。对对对。哦 ，OK。然后找到他的时候，就不敢认了，但是我就留言给他。哦。一留言给他，也等很久哦，他就没有回。因为他不看没事的。我就想到不是，可能不是。哦。嗯因为好像留在 Facebook， 他他留了无数。你留在 Facebook 的 message 那边啊？啊，他不会看 message。Messenger， Messenger。啊， Messenger。后来终于他打个电话过来，终于找到他了。可就他们就互相联络哦，然后他又这么巧，三年后联络，三年前哦。啊，三年。然后过后了，他就退休了，把生意结束了，然后就回来马来西亚去了。这样啊，这个故事。非常非常谢谢大家的。